हेलो एस्पिरेंट्स वेलकम टू सिंपल क्लासेस पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है इस कॉन्सेप्ट को आज रिवाइज करते हैं एनसीआरटी बेस्ड कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं एमसीक्यू के एंड में डिटेल सॉल्यूशन हमने ऐड किया है डोंट फॉरगेट टू वॉच इट और राइट लेट स्टार्ट दिस लेक्चर पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स का कॉन्सेप्ट एनसीआरटी में मेंशन करा गया है एंड दिस इज रीजन ऑल दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट और राइट चलिए लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पब्लिक गुड पब्लिक गुड के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे मेंशन करे गए आपको बताना है कौन से ऑप्शन करेक्ट है राइट जस्ट टिपिकल यूपीएससी क्वेश्चन अब पब्लिक गुड्स की बात हो रही है एग्जाम्पल यहाँ पे लेके चलते हैं पब्लिक पार्क पब्लिक गुड्स एक एग्जाम्पल की इमेज अगर दिमाग में होगी तो क्वेश्चन सोल्व करना आसान हो जाएगा पहला स्टेटमेंट रीड करते हैं पब्लिक गुड्स आर कलेक्टिवली कंज्यूम्ड क्या पब्लिक गुड्स कलेक्टिवली कंज्यूम किए जाते हैं बिल्कुल पब्लिक पार्क की अगर हम बात करें बहुत सारे लोग उसमें आते जाते हैं कोई रोक टोक नहीं रहती तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट सेकंड स्टेटमेंट से कंजम्पन ऑफ पब्लिक गुड्स इज नॉन राइवल अब ये नॉन राइवल और राइवल क्या होता है ये आप लेक्चर के एंड में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है वहां से जरूर समझिए बेसिकली इसका मतलब होता है अगर आप पब्लिक गुड कंज्यूम कर रहे हैं तो क्या बाकियों के लिए वो पब्लिक गुड अवेलेबल नहीं हो पाएगा बाकी अपॉर्चुनिटी लूज कर देंगे उस पब्लिक गुड को कंज्यूम करने से तो दोस्तों इसका आंसर है नहीं नो no. तो दोस्तों ये बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है आप पब्लिक गुड को कंज्यूम करेंगे तो उसका कंजम्पन नॉन ड्राइवल होता है अब आप पार्क में गए जो की एक पब्लिक गुड है तो क्या आपने दूसरों के जाने का चांस खत्म कर दिया तो उसका आंसर है नहीं तो यहाँ पे स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो करेक्ट थर्ड स्टेटमेंट करते हैं पब्लिक गुड्स आर एक्सक्लूडेबल इन नेचर तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर क्या पब्लिक गुड्स एक्सक्लूडेबल होते हैं तो उसका आंसर है नहीं दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग अब एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या है किसी भी पब्लिक गुड की हम बात कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर पब्लिक गुड की उस पर्टिकुलर पब्लिक गुड के कंजम्पन के लिए अगर किसी ने पे नहीं किया तो क्या उसको एक्सक्लूड करा जाएगा बिल्कुल नहीं है फिर से पब्लिक पार्क की अगर हम बात करें सबके लिए आना जाना फ्री होता है तो जो कोई पे नहीं करेगा तो क्या उसका बेनिफिट नहीं उठा सकता बिल्कुल नहीं है ऐसा तो पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल ऑल तो ये सब डिटेल में मेंशन करा गया है इस लेक्चर के एंड में डू वॉच इट राइट तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर करेक्ट थर्ड इज रॉन्ग कौन सा ऑप्शन सही होगा दिस वन Therefore, option two is correct. All right. अच्छा एक चीज और समझते हैं जिस किसी को पब्लिक गुड से समझने में प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको एग्जाम्पल को चेंज करके हम लोग डिफेंस सर्विसेज के बारे में भी सोच सकते हैं हम जैसे बहुत लोग हैं जो टैक्सेज नहीं देते तो क्या ऐसा बोला जा सकता है कि उन लोगों के लिए हमारी आर्मी एयरफोर्स नेवी प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करेगी बिल्कुल नहीं और राइट तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है जहां से हम समझ सकते हैं पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल ठीक है लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन रीड आउट करेंगे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्राइवेट गुड्स लास्ट क्वेश्चन में हमने पब्लिक गुड्स समझा था यहाँ पे प्राइवेट गुड्स से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स रीड आउट करेंगे पहला स्टेटमेंट है फ्री राइट ऑफ प्रॉब्लम इज जनरली ऑब्जर्व इन प्राइवेट गुड्स दोस्तों क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत ये एक गलत स्टेटमेंट है फ्री राइट ऑफ प्रॉब्लम प्राइवेट गुड्स में नहीं पब्लिक गुड में ऑब्जर्व की जाती है क्योंकि प्राइवेट गुड में तो आप अगर पे नहीं करेंगे तो आपको वो गुड्स एंजॉय करने की अनुमति नहीं मिलेगी लेकिन पब्लिक गुड्स में इमेजिन करिए जैसे मैं लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था जो लोग टैक्स भी पे नहीं करते पब्लिक गुड्स के बेनिफिट एंजॉय करने के लिए उनको एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता तो हेयर वी कैन कंक्लूड दैट फ्री राइटर प्रॉब्लम इज ऑब्जर्व इन पब्लिक गुड एंड नॉट इन प्राइवेट गुड्स सेकंड स्टेटमेंट कंजम्पन ऑफ प्राइवेट गुड्स इन नॉन राइवल रस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग कंजम्पन ऑफ पब्लिक गुड इज नॉन राइवल रस प्राइवेट गुड्स नहीं रीजन क्या है आगे डिटेल में देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन में भी मेंशन किया है थर्ड स्टेटमेंट रीड करते हैं प्राइवेट गुड्स आर एक्सक्लूडेबल इन नेचर बिल्कुल सही बात है इमेजिन करिए आप मूवी देखने जा रहे हैं वहां पे आपको पॉपकॉर्न खरीदने तो पॉपकॉर्न के लिए आपको पे करना पड़ेगा जो भी लोग पॉपकॉर्न के लिए पे नहीं करेंगे वो लोग उस पॉपकॉर्न को नहीं कंज्यूम कर सकते भले ही उन्होंने मूवी के लिए पे किया हो राइट वेयर वी कैन डिड्यूज दैट प्राइवेट गुड्स आर एक्सक्लूडेबल इन नेचर करेक्ट ऑप्शन क्या है फोर दैट इज थ्री ओनली राइट तो चलिए अब प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स के बीच में क्या डिफरेंस है उसके ऊपर नजर डालते हैं पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स के फीचर्स क्या होते हैं जिसके ऊपर और डिटेल में यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है इस सब के बारे में डिटेल में समझते हैं चलिए नेक्स्ट विल कवर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स एनसीआर में तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंशन करे गए हैं जिनके बेसिस पे पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स के बीच में डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं वो तीन पॉइंट कौन से है एक बार नजर डालते हैं पहला पॉइंट है कंजम्पन के बेसिस पे सेकेंड है कौन कौन उसका बेनिफिट एंजॉय कर रहा है उस पर्टिकुलर गुड का या वो पब्लिक गुड है या वो प्राइवेट गुड है और उसके बेनिफिट एंजॉय करने से क्या हो रहा
दो बिल्लियों के बीच में एक रोटी को लेकर लड़ाई होती थी और इन दोनों बिल्लियों के बीच की लड़ाई एक बंदर दूर कराता था इफ यू गाइज रिमेम्बर दैट तो यहाँ पे समझा जाए लड़ाई क्यों थी लड़ाई थी रोटी की कोई भी एक बिल्ली अगर पूरी रोटी खा जाती है तो इस सिचुएशन में उस दूसरी बिल्ली के लिए वो रोटी नहीं बचती और वहां पे दोनों बिल्लियों के बीच में राइवलरी हो जाती और इसी चीज की टेंशन थी दोनों बिल्लियों को कि कहीं ये रोटी कोई पूरी ना खा ले और दूसरी बिल्ली के लिए कुछ ना बचे वहीं से ये कंसेप्ट हम लोग समझेंगे राइवल एंड नॉन राइवल का पब्लिक गुड्स अगर हम याद करते हैं एग्जाम्पल क्या था जैसे कि पब्लिक पार्क गवर्नमेंट बसेस तो पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसके बेनिफिट्स आर अवेलेबल टू एवरीवन। पब्लिक गुड्स के बेनिफिट्स हर किसी को अवेलेबल होते हैं पब्लिक गुड का कंजम्पन राइवल नहीं होता अगर किसी गुड का कंजम्पन राइवल नहीं है तो वॉट डज इट मीन इट मीन्स दैट द पर्सन हु इज इंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड ही और शी इज डूइंग सो विदाउट रिड्यूसिंग इट्स अवेलेबिलिटी टू अदर्स अगर कोई गुड नॉन राइवल है और कोई इंसान कोई पर्सन उसको कंज्यूम करता है तो दूसरे इंसान या दूसरे पर्सन के लिए उसकी अवेलेबिलिटी खत्म नहीं कर रहा ऐसा नहीं है कि अगर मैंने एक चीज कंज्यूम कर ली तो वो चीज खत्म हो जाएगी दूसरे के लिए और दूसरा उसको यूज नहीं कर पाएगा एग्जैक्टली सिमिलर टू दिनेरियो दैट वी डिस्कस इन द स्टोरी ऑफ टू कैट्स एग्जाम्पल्स अगर हम समझे पब्लिक गुड का एग्जाम्पल क्या था पब्लिक पा तो पब्लिक गुड्स दे आर नॉन राइवल एग्जाम्पल के तौर से समझे पब्लिक गुड्स का एग्जाम्पल हुआ पब्लिक पार्क तो पब्लिक पार्क अगर कोई एक इंसान यूज करेगा ऐसा नहीं है बाकी लोग उस पब्लिक पार्क को यूज नहीं कर सकते एक इंसान के यूज करने से दूसरे इंसान के लिए उस पर्टिकुलर गुड की अवेलेबिलिटी खत्म नहीं हो जाती या कम नहीं हो जाती तो दीज काइंड ऑफ गुड्स आर कॉल्ड नॉन राइवल तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि पब्लिक गुड्स राइवल होते हैं या नॉन राइवल होते हैं आपका आंसर होगा पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवल नॉन राइवल कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे विल बी नॉन एक्सक्लूडेबल क्या होता है नॉन एक्सक्लूडेबल ये प्राइवेट गुड्स के एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग समझेंगे देखिए प्राइवेट गुड्स के बारे में एक चीज बहुत ही क्लियर है दैट इफ एनी वन हु पे फॉर दैट गुड इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग बेनिफिट्स मतलब क्या हुआ इस बात का प्राइवेट गुड्स की अगर हम बात करें अगर कोई इंसान उसको खरीदने के पैसे नहीं देता तो ऑब्वियसली उसके जो बेनिफिट है वो उस तक नहीं पहुंचेंगे वो उसके बेनिफिट्स एंजॉय नहीं कर सकता एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें कि हमें एक मूवी देखनी है अगर मैं उस मूवी टिकट का पैसा नहीं देता तो मैं मूवी देखने सिनेमा हॉल में एंटर नहीं कर पाऊंगा तो वहां पे मुझे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा मूवी देखने से बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है मूवी टिकट के एग्जाम्पल से और भी ज्यादा सिंपल हो जाता है समझने के लिए प्राइवेट गुड्स को हमने देखा तो क्या ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है पब्लिक गुड्स के लिए तो फ्रेंड्स इसका आंसर है नहीं पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब पब्लिक गुड्स में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर आपने पे नहीं किया तो आपको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा उसके बेनिफिट्स को एंजॉय करने से तो क्वेश्चन यहाँ पे अगर हमें दिया जाए कि आर पब्लिक गुड्स एक्सक्लूडेबल तो आंसर होगा नो पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल मीन्स इफ समन इज नॉट पेइंग फॉर दिस कैटेगरी ऑफ गुड्स देर इज नो फिजिबल वे टू एक्सक्लूड एनी वन आउट ऑफ इट यहाँ पे नॉन एक्सक्लूडेबल का कॉन्सेप्ट हमने समझा पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स के एग्जाम्पल के साथ किस तरीके से वो डिफ्रेंशिएट होते हैं वो समझा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीआरटी में मैंशन करा गया है दैट बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल फीचर ऑफ नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी पब्लिक गुड्स के लिए अगर पैसा नहीं भी दिया गया है तो भी आप एक्सक्लूड नहीं हो सकते इस कॉन्सेप्ट की वजह से एक प्रॉब्लम जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड फ्री राइडर प्रॉब्लम मतलब पैसा नहीं भी दिया है तो अभी भी आपको बेनिफिट एंजॉय करने का मौका मिलेगा मतलब आप फ्री में राइड करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है फ्री राइडर प्रॉब्लम पब्लिक गुड्स में होती है या प्राइवेट गुड्स में तो आपका आंसर होगा पब्लिक गुड्स में यहाँ पे हमने ये कॉन्सेप्ट समझा इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपको अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए विल ट्राई एंड सोल्व दैट एज सुन एज पॉसिबल तो फ्रेंड्स यहाँ पे लेक्चर कंक्लूड करते हैं और भी बहुत सारे वीडियोस हम आप तक लेके आते रहेंगे बहुत जल्दी प्रिलिम्स स्पेसिफिक मॉक्स की सीरीज हम लोग लेके आने वाले हैं इनकेस यू लाइक आवर वीडियोस लाइक देम एंड सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक यू